தூபானே ஐஸ்வர்யா எனக்கும் அவருக்கு ஒரு சின்ன பஞ்சாயத்து அமர் இயக்குனர் எல்லா படங்களுமே ஏதோ ஒரு வழியோட தான் படைக்கப்படுகிறது அவர் கால் விழலையா சார் அவர் கால் விழலையா சார் தேவர்களும் <laughs> <laughs> பஞ்சாயத்து <laughs> 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 அதை முதல்ல தீர்த்துருவோம் ஒரு இசை லிட்டர் அதே மாதிரி தான் நாங்கள் பேசிக்கிருப்போம் பின்னாடி இங்கே இருப்பாங்க பார்க்குறவங்களா இங்கே பேச்சு விட்டுருவாங்க பேச்சு கேட்பாங்க கமெண்ட்ஸில் வந்து பின்னாடி இருக்காங்களா அவங்க யார் யார் எனக்கு கேட்பாங்க சரி ஒரு பொது சேவைன்னு நினச்சிட்டு நிறையா ஃபேன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்காங்களே பேர் தெரியாமல் இருக்காங்களே அப்படின்ட்டு அவங்க பேர் ஐஸ்வர்யான்னு சொல்லி அறிவும் கொடுத்துட்டேன் திரும்ப பற்றி அது பல டைட்டிலில் நிறைய யூடியூப் சேனலே வந்துருச்சு சரி ஓகே ஃபேமஸ் ஆகிட்டாங்க நினச்சேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா இவங்க ஒரு பேட்டிங்னு பார்த்தேன் அதை பார்த்தோன்னே எனக்கு கொஞ்சம் அதிர்ச்சியாக போச்சு நான் நல்ல இடத்துல தான் அவங்களை அறிமுகப்படுத்தினேன் இங்கே நம்ம விட்டாங்க பேர் சார் சும்மா இல்லாமல் இங்கே வேறு எங்கே பச்சை கேட்க மாட்டிக்கிறாங்க இவங்களுக்கு தான் பார்க்குறான் என்ன கை கட்டி விட்டார் அதுலேருந்து இந்த ஆடியோ அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் வராமல் போச்சு என்னோட வாய்ப்பு வரலையே அப்படின்ட்டு சொல்கிற கேட்டேன் இல்லைம்மா எல்லோரும் ஒன்றே தான் பார்க்குறாங்க வீ போய் பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னதாக சொல்லியிருந்தாங்க ஓகே அப்படிதானே அது இல்லை நீங்கள் தொடர்ந்து உங்களுக்கு வாய்ப்பு வரும் நீங்கள் தோ பண்ணி நிறைய ஃபங்க்ஷனில் அட்டன் பண்ணணும் அப்படி மிஸ் ஆச்சுன்னா நானும் கண்டிஷன் போட்டுறேன் நான் ராஜன் சார் தான் ஐஸ்வர் வந்தால் தான் வர முட்டு அப்போ கூப்பிட்ருவாங்க இந்த சின்ன படங்களுக்கு ராஜன் சார் விட்டா எங்களை விட்டா கதி இல்லை அப்போ நாங்கள் ஒரு கண்டிஷன் தான் இங்கே ஒத்து தான் வரணும் அவங்க இல்லைன்னா ஹீரோன் ஆகி விட்ருவாங்க என்ன பாலமுந்திரா ஹீரோனே அப்படி தான் இருப்பாங்க அர்ச்சனாவாக இருக்கட்டும் சோபாவாக இருக்கட்டும் இவங்க மாதிரி தான் இருப்பாங்க இது விட்டால் அப்போ ஹீரோன் ஆகிடலாம் ஐஸ்வர்யா ஓகே ஓகே சகோதரிக்கு இது ஒரு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணிடுவோம் கடத்தல் இது என்ன கடத்தல் ஆள் கடத்தலா மணல் கடத்தலா இல்லை பொருள் கடத்தலா இல்லை எம்எல்ஏ கடத்தலா இல்லை மந்திரியை கடத்தலா இப்போ ஏதாவது ஆறு கடத்தலைக்கான தெரிய மாட்டேங்குது கடத்தலே பெரிய கடத்தல் இந்த ஆள் கடத்தல் மணல் கடத்தல் இல்லை நாலு கடத்தல் தான் நாலு கடத்தல் தான் மனுஷன் பெரிய கடத்தல் ஒவ்வொரு நாள் கிடத்தது இருக்குல்ல அந்த ஒவ்வொரு நாள் எத்தனை பில்லும் வருவாங்க தெரியாது ஒரு நாள் மாதிரி ஒரு கண்டம் தான் போய்கிட்டு இருக்க முடியும் அதனால் முதல் பெரிய உலகத்துலேயே பெரிய கடத்தல் நாள் கடத்தல் தான் நம்ம இந்த இன்றைய நாள் இந்த இசை லிட்டரை கலந்துட்டு கடத்திடுவோம் நமக்கு நிறைய சொன்னாங்க கடத்தல் டைட்டில்னா சில டைட்டில் வந்து எப்படி அதனால் விட்டு வச்சாங்கன்னு அப்படின்னு ஒரு தோணும் அப்படி டைட்டு தான் கடத்தல் சலங்கை துறை ஒரு சரியான டைட்டில் முதல்ல பிடிச்சிருக்கிறாரு அந்த படத்தோட கதாநாயகன் தாமோதரன் ஓகே இந்த கதையின் நாயகன் கடத்தலுங்கிற படத்துக்கு ஹீரோ எப்படின்னு இருக்கலாம் ஆமாம் அதனால் 
இந்த படத்துக்கு சரியான முகத்துக்கு தான் தெரிஞ்சுட்டு நினைக்கிறேன் இல்லை நீங்கள் தாலியம் வச்சு உருவாயிட்டான்னு தெரியல எனக்கு ரொம்ப ஒரு கடிகாரன் சார் ரொம்ப ஒரு ஆதங்கம் ஆதங்கத்தோடு பேசுகிறார் ஆரம்பத்துலேருந்தே ஒரு சின்ன ஒரு ஆதங்கம் அந்த இன்ஃப்ளூன்ஸை பயன்படுத்தி இன்றைக்கி படத்தை வெற்றி உண்டாக்கிறாங்க இன்ஃப்ளூன்ஸுங்கிறதுக்கு சரணத்தை செல்வாக்குன்னு நினைக்கிறேன் செல்வாக்கு அரசியல் செல்வாக்கு பயன்படுத்தி படத்தை வெற்றி ஆக்கிடலாம் பத்திரிகை செல்வாக்கு பயன்படுத்தி படத்தை வெற்றிப்படமாக்கிடலாம் இப்படி பல செல்வாக்கு இருக்குது வெற்றிப்படமாக்குறதுக்கு என்னை பொறுத்தவரைக்கும் இந்த மாதிரி இன்ஃப்ளூன்ஸை அதாவது செல்வாக்கு பயன்படுத்தி அடையிற வெற்றி வந்து அது நிரந்தர அது சீசன் வெற்றி சீசன் வெற்றி அந்த நேரத்துக்கு கலெக்ஷன் ஆகிடுச்சு வெற்றி போடும் மூணாவது நாள் வெற்றிலாம் கொண்டாடுறது இதெல்லாம் அந்த நேரத்துக்கு தான் எவருக்கின் ஹிட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது அது மக்களோட மனசோட செல்வாக்குது மக்கள் மனசு எது கவருதோ அதான் அந்த வெற்றி தான் லாங் லைஃப் ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு அந்த டைட்டில் சொன்னால் அந்த படத்தோட ஹீரோ யார் புருஷர் யார் டேரக்டர் யாருன்னு ஆண்டி சொல்லுவான் ஆனால் இந்த பணப்பழம் பக்க பழம் பத்திரிகை பழம் அரசியல் பழம் இதெல்லாம் பயன்படுத்தி ஒரு ஓ இப்போ இப்போ ஓப்பனிங் தானே ஓப்பனிங் மூணு மூணு நாளைக்கு உள்ளே கொண்டு வந்துட்டால் கலெக்ஷன் ஆகிடுது அப்படி வர்றது அந்த நேரத்துக்கு தான் சில படத்துலாம் பெரிய இரநூறு கோடி முந்நூறு கலெக்ஷன் பாங்க நாலு வருஷம் கழிச்சு கேட்டால் அந்த படத்தோட ஹீரோ பேர் தெரியும் டேரக்டர் யாரும் தெரியாது புடிச்சர் யாரும் தெரியாது அதனால் அந்த இம்யூனிஸ்ட் பயன்படுத்தி வெற்றி அடைய தப்பு சொல்லக்கூடாது ஏன்னா சினிமாங்கிறதே சினிமாங்கிறது ஏதோ ஒரு வகையில் வெற்றி அடை வைக்கிறது தான் இப்போ விளம்ப படம் முடிஞ்ச விளம்பரம் பண்ணுறாங்கன்னா பத்திரிக்கை விளம்பரமாக இருக்கும் டிவி விளம்பரமாக ஆகட்டும் ரேடியோ விளம்பரமாக ஆகட்டும் இந்த விளம்பரம் எல்லாமே மக்களை தேட்டர் கொண்டு வர்றது தான் அதில் எது அதில் அதில் மூணு வகை பிரிக்கக்கூடாது எல்லா புதுசும் அதை பண்ணுவாங்க நம்ம படத்தை ரிலீஸ் பண்ணிடுவோம் மக்கள் கேட்டு வந்துடுவாங்க விசாரிச்சு வந்துடுவாங்கன்னு எந்த புதுசும் பண்ண மாட்டாங்க அவங்க சக்திக்கு தகுந்த மாதிரி விளம்பரம் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு அவங்க பின்னணிக்கு தகுந்த மாதிரி விளம்பரம் பண்ணுவாங்க ஒரு இருபது முப்பது சேனலில் விலைக்கு வாங்க முடியுமா அதுக்கு சக்தி இருந்தால் இருபது முப்பது சேனலில் விலைக்கு வாங்கி விளம்பரம் பண்ணுவாங்க எதுவாக இருந்தாலும் சரி ஒரு சினிமா வந்து வெற்றி அடையணும் அது அது அதான் சினிமாக்கணும் அதை ரசிக்கணும் அதை ஒவ்வொரு சினிமாக்கணும் விரும்பணும் படம் இப்படி இப்படி ஓடிடுச்சே அப்படின்னு யாருமே நினைக்கூடாது முதல்ல அது சினிமாக்கு நினைக்கக்கூடாது நம்ம தொழிலில் ஒரு படம் ஓடும்போது நம்மளே அதை வந்து ஓடிச்சு அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து கவலைப்படக்கூடாது நாளைக்கு நம்மளும் ஓடாது இல்லை அதனால் வெற்றிகள் எப்படின்னா வரலாம் அது மாதிரி இயக்குனர் எல்லா படங்களுமே ஏதோ ஒரு வழியோடு தான் படைக்கப்படுகிறது அது அம்மா சென்டிமெண்ட்டாக இருக்கட்டும் தங்கச்சி சென்டிமெண்ட்டாக இருக்கட்டும் அப்பா சென்டிமெண்ட்டாக இருக்கட்டும் ஒரு கிராமத்து கதையாக இருக்கட்டும் ஒரு அரசியல் கதையாக இருக்கட்டும் ஒரு ஒரு ஜாதி படமாக இருக்கட்டும் மதப்படமாக இருக்கட்டும் ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு இயக்குனருக்கு ஒரு சின்ன அந்த வழி அதான் புரி ஆனால் நம்ம வழியை சொல்லும் பொழுது அதை மக்கள் உணர வேண்டும் எல்லாம் போ எல்லா மக்களும் அந்த 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 வழியை உணர வேண்டும் ஆனால் இன்னொருத்தர் வழி கொடுத்துடக்கூடாது நம்ம வழியை சொல்கிறோம்னு இன்னொரு ஒரு 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 வகையான ஒரு பிரிவான மக்களுக்கோ ஒரு சாரருக்கோ நம்ம வழியை கொடுத்தோம்னா அது சரியாக படைப்பாக இருக்காது அது எந்த வழியாக இருக்கட்டும் ஒரு இயக்குனர் அவங்க அம்மா இறந்துருப்பாங்க அந்த சூழலெல்லாம் அது ரொம்ப பார்த்துருப்போம் வழியை கொடுத்துருப்போம் அதை சூழலை வச்சு ஒரு கதையை உருவாக்கி இருப்பான் அந்த படத்தை அம்மா சென்று மட்டும் தூக்கி மக்கள் கொண்டாடுவாங்க அந்த அந்த வழியை அவங்க உணர்வாங்க ஒரு இயக்குனர் வழியை மக்களை உணர வைக்கிறதான ஒரு படைப்பு ஒரு லட்சம் பேர் கோடி பேருக்கு வழியை உண்டாக்கிறது அது படைப்புன்னா வெற்றின்னு சொல்லி ரொம்ப கூடாது எப்படிப்பட்ட படைப்பா இருக்கட்டும் அது வெற்றி படம் ஆகணும் முதல்ல வெற்றி படம் ஆகணும் யாருக்கும் ஒரு ஒரு பின்னர் இருக்கு ஒரு ஊண்டிங் ஆகிடக்கூடாது எரிச்சல் ஆகிடக்கூடாது யாராக இருந்தாலும் சரி அப்படி பலருக்கு வலையை கொடுக்கணும் என்பதற்காக பலர் கூடாது 
என் வழியை நான் உங்க பக்கம் உணவு வைக்க தான் படம் எடுக்கணும் என் சினிமா வந்து ஏகப்பட்டது நம்மளுக்கே மாறி இருக்கு சினிமாக்கன்னு ஒரு பெருமையாக பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் சினிமாவில் இயக்குனர் நாங்கள் ஏ சினிமாவில் தயாரிப்பாளர் நான் சினிமா நடிகர் இன்னைக்கு வெளியில் போய் ஒரு பப்பில் நின்று போய் பேசி பாருங்க அவன் கே கே அவன் கேட்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியாது அவங்கள என்ன சார் சினிமா இப்படி இருக்கிறான் அப்போ முன்னாடி பப்ளிக் வந்து அந்த படம் சூப்பர் சார் இந்த படம் சூப்பர் சார் சார் இந்த படம் ஏன் சாப்பிட்டு பண்ணிட்டாங்க இந்த கிரே சார் நம்பி போன சார் சொதிட்டாரு இந்த மாதிரி கேள்வி தான் இருந்துச்சு அது அது வந்து இயல்பு தான் இப்போ நான் நோட சார் அந்த படம் சூப்பராக பண்ணிங்க சார் இந்த படம் சொல்லி பண்ணிட்டியே கேட்டுருக்காங்க எல்லா படமும் நாங்கள் நாங்கள் பெரிய மிகப்பெரிய வெற்றி படம் கொடுக்க சில பார்த்து நான் வந்து சரி ரசிகர்களுக்கு திருப்திலாம் கொடுத்துருக்கேன் அவன் கேட்பான் படம் கொடுத்து படம் பார்த்துட்டு கேட்பான் ஏன் சார் படம் கொடுத்துன்னு கேட்குற வழியை விட என்ன சார் சினிமா படம் இருக்கே அப்படிங்கும்போது அந்த வழி அதிகமாக இருப்போம் சினிமாவுக்குள்ள நமக்குள்ள ஒற்றுமை இருக்கணும் முதல்ல சினிமாங்கிறது அது அது ஒரு ஒரு கலைஞர்களின் கூட்டம் கலைஞர்களின் இனம் அது ஒரே இனம் தான் கலைஞர்கள் இனம் அவ்வளோதான் அது இதுக்குள்ள எந்த இனம் பார்த்து இதில் மாதம் ஜாதி ஏற்ற தாழ்வு எதுவும் இல்லை எல்லாருக்கும் தெரியும் தாழ்த்தப்பட்டவர்னு யாரும் இல்லை உயர்த்தப்பட்டவனு இங்கே யாருமே இல்லை சார் சினிமாவில் சினிமா கலைஞர் சார் ஜெயிச்சுவேன் ஜெயிக்க போகிறேன் அவ்வளோ தான் சார் சினிமாவில் ரெண்டு ஜாதி தான் சார் ஜெயித்தேன் ஜெயிக்க போகிறேன் ஒரு ஜெயிச்சுட்டான் நான் ஜெயிக்கிறதுக்கு போராடிக்கிறான் ரெண்டே ஜாதி தான் சினிமாவில் உலகமே தெரியும் அந்த சூழல் இந்த தாழ்த்தப்பட்ட வார்த்தை சொல்கிறதுக்கு எனக்கு வெக்கமாக இருக்கும் போல மிகப்பெரிய விஷயம் பாடர் உலகமே போட்டு இசையம் பாடர் ஒரு ஞானி இன்னும் ராக தேவன்னும் எத்தனை பாட்டங்கள் இருக்கு அவர் பாட்டை கேட்டு ரசிக்காத ஒரு ஒரு தமிழ் இருக்க முடியாதுங்க அவர் யாரும் வச்சு மூஞ்சா எந்தது நம்ம ஒரு ஒரு ஜாதி வட்டத்தில் அடைக்கவே இல்லை சிலர் இன்னைக்கு சொல்கிறாங்க ஆனால் அவர் காலில் நீங்கள் சொல்கிறாங்களே உயர்ந்த ஜாதி சொல்கிறாங்க சார் உயர்ந்த ஜாதி அந்த அதெல்லாம் நான் சொல்லக்கூடாது ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் அப்படி சொல்லப்பட்ட அது உயர்ந்த உயர்ந்த ஜாதி சொல்லப்பட்ட இயக்குநர்கள் விருஞ்சாயில் உள்ள தயார்ப்பாளர்கள் அவர் கால் விழலையா சார் அவர் கால் விழலையா சார் அங்கே சார் ஜாதி பார்த்தா வெற்றியாளன் வெற்றி பெற்றவன் திறமை பெற்றவன் கடவுள் ஆசை பெற்றவன் தொட்டதெல்லாம் தொடங்குச்சு அப்போ அவர் அவர் இசை மேதையை பார்த்தவங்க நிறைவு கால் உண்டா சார் வரிசையாக இருப்பாங்க நடந்து போகிற எத்தனை எத்தனை பேர் பாதுகாத்துட்டு கும்பிட்டாங்க எவன் ஜாதி பார்த்தான் திறமை திறமையை மதித்து அவன் அவனுக்கு அந்த இசையாப்பாளர் தாள் பணிந்து அவன் பாது தொட்டாங்க அது வந்து இசையாப்பாளருக்கான ஒரு ஜாதிக்கோ அவர் அந்த புகழுக்கோ பணத்துக்கோ இல்லை அவருடைய திறமைக்கு சினிமாவில் எவன் திறமைனால வெற்றி அடிக்கிறானோ அவன் காலில் எல்லா ஜாதிக்காரும் விழுவான் அதை சினிமாக்கு என் குருநாதரோட என் குருநாதர் ராமநாராயணன் சார் அவரோட பையன் இங்கே இருக்கேன் முரளி சார் அவர்கிட்ட நான் உதவி கிண்ட சேர்றதுக்கு ஏறத்தால ஒரு வருஷம் ஒன்று வருஷம் நான் அலைஞ்சேன் அடுத்த படம் அடுத்த படம் பார்க்கலாம் நம்பி அடுத்த படம் பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் வாங்க பார் தொடர்ந்து முயற்சி விட்டு இருந்தேன் அப்போ ஒரு புக்கில் என்னோடய சிறுகதை வந்துச்சு சிறுகதையை படித்தார் இந்த கதை நீங்கள் எழுதுனார் ஆமாம் சார்னு அப்போ அந்த சிறுகதையை படிச்சுட்டு அந்த கதை நல்லா இருக்கேன்னா என்னை சேர்த்துட்டார் தம்பி நீங்கள் எந்த ஊர் கேட்கல நீங்கள் என்ன ஆளுங்கன்னு கேட்கல எந்த ஒரு இயக்குனர் ஒரு வாய்ப்பு கேட்டு வர உதவி இயக்குனர்கிட்ட நீ என்ன ஜாயின் கேட்குறானோ அவன் மணி ஜாதி இல்லை என்ன பற்றி என் குணார் கேட்கல எங்கள் ஊரில் நான் வேறு ஜாதி தான் அவர் வேறு ஜாதி தான் சான்றிதழ் தான் நாங்கள் ஜாதியை எழுதணும் தவிர எங்கே எங்கள் மனசில் எழுதிக்கவே இல்லை நாங்கள் 
ஓகே அதுக்கடுத்து எனக்கு வாழ்க்கை கொடுத்தவர் தளபதி விஜய் கதை தான் கேட்டார் எங்கிட்ட நீ என்ன முதல்ல கேட்கல என்ன ஜாதி கேட்க பிறகு ஆபி சோதிஷ் சார் எனக்கு முதல்ல பட வாய்ப்பு கொடுத்து என்னை இயக்குனர் இருக்கிறது அவர் தான் வாங்க கதையை கேட்டார் தம்பி நீங்கள் எந்த ஊர் எந்த மதம் சட்டை கட்டுக்க சிலுவை போட்டிருக்கீங்களா பூணுல போட்டிருக்கீங்களா பார்த்தார் அவர் கதையை பார்த்தார் அவ்வளோ கதையை கேட்டார் எல் நான் மற்ற எல்லா இயக்குனர்களும் அப்படி தான் இருக்கு நீ திறமைக்கு தான் மதிப்பீங்க நான் சொல்கிறேன் சவால சொல்கிறேன் முதல் படம் பண்ணும்போது என் ஜாதி காரணத்தான் அவன் தான் புதுசில் இருக்கணும் அவன் தான் படம் பண்ணும் சவால் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் இருக்கேன் போட்டு இருக்கேன் நான் என் ஜாதி காரணம் தான் படம் பண்ணுவேன் அந்த பிடிச்சி வந்து என் ஜாதி காரணத்தை இருக்கணும் அப்போ தான் படம் பண்ணுவேன் அப்படி தான் நான் படம் பண்ணிக்க முடியுமா அப்போ என் முதல் படத்துக்கு ஏதோ ஒரு ஜாதிக்காரன் புதுசில் வரலாம் அவன் மனத்தில் நான் படம் பண்ணிடலாம் ஜெயிச்சதுக்கப்புறம் என் ஜாதி காற்று நான் சார் நாம ஜாதிக்காக வாழணும் நாம ஜா நம்ம ஜாதிக்கு நம்ம பயன்படணும் நம்ம ஜாதியை நம்ம பயன்படுத்தக்கூடாது நம்ம வெற்றிக்காகவும் நம்ம படத்துக்காகவும் நம்ம புகழுக்காகவும் நம் ஜாதியை நாம் பயன்படுத்தினா அதில் சூழ்நிலை யாருமே இல்லை ஜாதிக்காக வாழணுமா எத்தனை ஜாதி அமைப்பு அமைப்புகள் உருவாக்கிடலாம் இல்லை அதுக்கு ஏற்கனவே ஜாதி கட்சி இருக்கா அங்கே போய் நீங்கள் ஏதோ பதவி வாங்கிக்கிருங்க இந்த சிறுபான்மையர் ஜாதி மதம் இதெல்லாம் சினிமாவில் கலக்காதிய சினிமா ஏற்கனவே ரொம்ப சீரோடிச்சு போயிருக்கு ஏன்னா நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இன்றைக்கி ஒருத்தர் ஜாதிக்கு இப்போ பார்த்து அஸ்வின் சேர்க்கிறது இப்போ ஜாதி போகும்போது இன்னொரு இன்னொருத்தர் ஜாதி பண்ணுறான் அப்போ நம்ம ஜாதி என்ன இதா நம்ம ஜாதி ஆரம்பிச்சுக்குவோம் ஆரம்பிப்பாங்க சார் ஒவ்வொரு ஜாதிக்கான தேவர் மகன் கவுண்டர் மகன் புள்ளையார் ம புள்ளமார் மகன் முதலாளி மகன்னா நாசம் போக சினிமா ஜாதி பெருமையை ஜாதி படம் எடுக்கலாம் தப்பு இல்லை ஜாதி பெருமையை பேசலாம் தப்பு இல்லை ஆனால் இன்னொரு ஜாதியை சிறுமைப்படுத்துறதுக்கு யாருக்கும் உரிமை இல்லை தன் ஜாதி பெருமைப்படுது ஒரு ஜாதி படம் எனக்கு ஜாதி படத்தை நான் வரவேற்கிறேன் ஏன்னா ஜாதி பொண்ணுல வரும்பொழுது அந்த ஜாதியின் பண்பாடு அந்த ஜாதியின் கலாச்சாரம் இதெல்லாம் பதிவாகும் முப்பது நாற்பது வருஷம் கழிச்சு ஓ இந்த ஜாதியில் இப்படிலாம் இருந்துச்சா அப்படின்னு ஒரு அவங்களுக்கு தெரிய வரும் குரத்தி மகன் இன்னைக்கு எவ்வளோ சொல்கிறாங்க இப்போ குரத்தி இந்த குறவர் இடங்கிறது தெரியும் எவ்வளோ பிரித்து இங்கேயோ ஜாதின்ட்டு குரத்தி மண் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பியே பார்க்காம இருப்பியே இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஓ குறவர் அந்த இனத்தில் இந்த இவ்வளோ கலாச்சாரம் இந்த பண்பாடாக இருந்துச்சான்னு இன்றைக்கி நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் இன்றைக்கி படம் பார்க்க தெரியும் நந்தனார் நந்தனாரை விட ஆதிக்க ஜாதியும் தாழ்த்து பிடிச்சதே சொல்ல முடியாது ஒரு படம் எல்லாரும் பார்த்தா சார் நந்தனார் நந்தனார் அதிகமாக ஓட வச்சது இவங்க சொன்னாங்கள ஆதிக்க ஜாதின்ட்டு அவங்க தான் ஊரில் ஊரில் மொத்த கும்பலும் போய் பார்த்துச்சு ஊரில் அங்கே யாரும் ஜாதியெலாம் பார்க்கல நந்தனார விட ஒரு தாழ்த்து பிடிச்ச ஜாதிய அந்த வழியை சொன்ன படம் எதுவும் இருக்க முடியாது தேவர்மன் நீ சொல்கிறாங்க அது ஜாதி படம் ஜாதி படம்ட்டு அது அவங்களுக்கு ஒரு குடும்ப சண்டை அது டைட்டில் ஜாதி தேவர்மன் வச்சதுனால ஒரு அது ஒரு இதாக போயிடுச்சு மற்றபடி அந்த படம் பார்த்துட்டு கோவப்படும் யார் இருக்குமா தேவர்ல தான் கோவப்படும் அந்த படத்தை பார்த்துட்டு கமலாஸ் மட்டும் தேவர்தும் கோவம் வரணும் டைலாக் சொல்லுவார் இது காட்டு மட்டும் கூட்டம் பாரு கமலஹாசன் சிவாஜி கணேசன் சொல்லுவார் அது மருத்து சொல்ல முடியாது சிவாஜி கணேசன் நானும் இந்த காட்டு மட்டும் கூட்டத்தில் ஒருத்தன் டி தெரிஞ்சு கூவம் பாரு மருந்து சொல்ல இந்த காட்டு கூட நானும் என்னால் வாழ முடியாது நான் படித்த படிப்புக்கு அப்படின்னு திருப்பி சொல்லுவார் கமலஹாசன் எவ்வளோ ஆணித்தரமா ஒரு ஒரு இனத்தை காட்டு மாடு தரும்னு பதிவு நாங்க கமலஹாசன் கோவப்படக்கூடிய யாரு தேவராளுக்கு தான் அவங்களாம் அது அப்படி அப்படி பார்க்கல படமாக பார்த்துட்டாங்க ஒரு நல்ல உணர்வுபூர்வமான ஒரு படம் ஒரு ஒரு குடும்ப சண்டை அதை படமாக பார்த்தனால அவங்களுக்கு அந்த இது மைண்டில் ஏறலை அது நல்ல விஷயம் இருக்குங்க 
ఎవరు మనలో రేపు తీయారు ఎన్న జాతి అప్పుడు దేవరు చెంత కమలాసన్ కథానాయకన్ ఎవరు కలేమన్నారు ఎవరు కలేమన్నారు అదే అది ఎవరో చూడాలా అవ దేవరు ఉదయ చూడరా అవరు ఉంది జాలు చేది పుణ్య కలేమన్నారు యారు అదే నల్ల విషయం ఎడుచుకున్నతనే ఆరోగ్యం నమ్మ నమ్ నమ్ పార్వద నమ్మ పార్వై నమ్మ ఊరికి ఊరికి కొరేవాడు పాత కొరమంటే తెలియం నెరవేడు పాపను నీ ఎంత జాతి వచ్చా పడట్లా తప్పుల్ల అంత జాతి పెరుమే చూడుంగ అంత ఇంక వడి ఇరుగా వడి చూడుంగ అదే వడియ వంది మక్కల్ తిరుమ సురే అంత వడి మక్కల్ గుండర మారి ఇడుంగ ఒక పిలువునికి వడి ఉరువాకమే ఇడుకాది ఏనా ఇది వంది ఇప్పో ఒక 60 70 వర్షం నాడి నడంద విషయం నేరే పడంగ పాతా ఆత్లతి 40 ఇల్ వంది పడం కదే ఆత్లతి 50 నడంద కదే ఇప్పు నడంద కదే చూడుంగ అప్పుడు ఇంకో సినిమా ఏమంత పడ దేవరు మగన్ అదప్ప ఇప్పు పేసరు ఏనా ఒరు 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 సమూహమా ఒరు కూడి వర నేరతల అదకగ నా మొత్తమ వంది ఏట తలుల ఒలిచి చూడల అంగే ఇరుకు ఒరు కుడిస పతిటేరిదు ఏరి అణచాచి అంగే కేసన చెడ నిరుకు ఎరిచి ఇరుకు ఇప్పు అదం పోస ఇన్న కొంచెం తన్ని ఉతనా న ఒరు 10 వర్షం అణచిరు ఆనే ఇప్పు పోయి పెట్రోల్ ఉతరు ఆనే పోర నేరతల అంగే ఎరిచి ఇరుకు ఓకే న అణచిరు ఇప్పుడు పోయి అడక్కిర పోరం టు పెట్రోల్ ఉత్తరం ఇప్పి విషయమో అదే మాత్రం ఇప్పుడు పోయి తిరుమ పోయిటమ జాతి విషయంలో పోయి ప్రశ్న ఇలా పరమర్ పేసేదలా తిరిపి అమ్మకు అమ్మది ఎక్కడితను నొనికరే కడతల్ ఆడయో ఉంది వేర్ మార్క్ విషయం అనల మనం సినిమా అప్ల ఉత్తరం మేనం సినిమా అప్ల జాతి మేనం సినిమా అప్ల మద మేనం సినిమా సినిమా కర సినిమా కళంగన్ సినిమా ఏక్నర్ సినిమా తయారపలర్ సినిమా నడిగన్ పొరాడ <laughs> 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 இருபத்தேழு பைசா கதை கிடைக்குமா ஆ கிடைக்கும் மூவி வுட் ஓடிடி ஒரு வருஷத்துக்கு தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபா தான் ஸோ கணக்கு போட்டால் ஒரு நாளைக்கு இருபத்தேழு பைசா தான் ஸோ நமக்கு பெரிய ப்ராஃபிட் மூவி வுட் ஓடிடியில் ஆல் லாங்குவேஜ் ஐ மீன் இந்தியாவில் இருக்க ஆல் லாங்குவேஜ் ஹிந்தி தெலுங்கு தமிழ் மலையாளம் இருக்க ஆல் லாங்குவேஜில் இருக்க எல்லா படமும் நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு இருபத்தேழு பைசா தான் ஒரு வருஷம் தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபா நீங்கள் கட்டினா போதும் ஆல் லாங்குவேஜில் இருக்க மூவிஸ் நீங்கள் பார்த்துக்கல